बिस्मिल्लाहमान रहीम डियर चिल्ड्रन गुड मॉर्निंग दिस इज योर लेक्चर नंबर टू ऑफ साइंस फॉर क्लास फाइव सो डियर चिल्ड्रन डू यू रिमेंबर द लास्ट लेक्चर वी लर्न अबाउट द ब्रेन एंड नर्व वट वी लर्न वी लर्न द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी मतलब जो ब्रेन है हमारा ऑर्गन वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है किसकी मदद से नर्व्स व्हाट आर नर्व्स पूरी बॉडी में हमारी वायर्स की तरह से फैली हुई होती हैं और किसकी मदद से सेंस ऑर्गन्स की मदद से जो ब्रेन है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है व्हाट एल्स वी लर्न अबाउट दिस लेसन वी आल्सो लर्न द सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स और हमने क्या पढ़ा था हमने ये भी पढ़ा था कि जो नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं उनको नर्व सेल्स भी कहते हैं और न्यूरॉन्स भी कहते हैं सो नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड लर्न समथिंग मोर अबाउट द लेसन द ब्रेन एंड नर्व्स नाउ इन दिस लेक्चर यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग मोर अबाउट ब्रेन अबाउट इट्स पार्ट्स and their different functions and we are also going to learn about nerves its kinds and their function so let's try to discover let's start with brain brain is the control center of our body it controls all the systems of the body and is located inside the head at the top of the spinal cord and is protected by the skull as we all know that brain is our control center hamari puri body ko kon control kar raha hota hai brain control kar raha hota hai it is located inside our head hamare head ke andar hota hai aur hamari spinal cord means jo reed ki haddi hoti hai uske sath join hota hai aur kaun si bone ise protect kar rahi hoti hai skull can you feel your skull How does it feel like? Does it feel like something strong, bony structure? Yes, that is your skull. अगर आप अपने सर के ऊपर हाथ रखेंगे तो you can feel your skull. It's quite hard. Then comes nerves. These are like thin filament that are distributed throughout the body. They link every part of the body to the brain. Nerves. जिसे हम उर्दू में रगें भी कहते हैं जो कि बारीक बाल की तरह से या टेलीफोन की वायर्स की तरह से हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड हुई हुई होती हैं कैन यू सी दैर इन द पिक्चर यस लाइक दैट वन सो व्हाट डू दे डू ये हमारी पूरी बॉडी को एक दूसरे से लिंक करती हैं जोड़ती हैं ज्वाइन करती हैं parts of brain you know human brain is divided into three main parts number 1 cerebrum number 2 cerebellum and the third one medulla or we can also call brain stem you know why we call it brain stem because it looks like stem and that is attached to our backbone cerebrum it is said to be the largest part of the brain and is divided vertically into two halves you know the right half of the cerebrum controls the left side of the body and the left half of the cerebrum controls the right side of the body what does that mean it means ki jo cerebrum hai wo sabse big portion hai aapke brain ka और ये बीच में से हाफ हाफ हुआ हुआ होता है इसका जो राइट हैंड साइड है वो आपकी पूरी लेफ्ट पोर्शन जो आपकी बॉडी का है उसे कंट्रोल करता है यानी आपका जो राइट सेरिप्रम है वो आपकी लेफ्ट आई को लेफ्ट आर्म को और आपके लेफ्ट लेग को कंट्रोल कर रहा होता है और जो लेफ्ट पोर्शन है आपके सेरिब्रम का 
वो आपकी राइट हैंड राइट लेग और राइट साइड पर जो भी आपकी बॉडी है दैट इज कंट्रोल बाय योर लेफ्ट सेरिब्रम हैव यू अंडरस्टूड दिस इज इंट इट अमेजिंग लेट्स लर्न अबाउट इट्स फंक्शन हाउ डज इट फंक्शन क्या काम करता है भैया functions of cerebrum it controls your voluntary actions like thinking reading listening and seeing voluntary actions means wo action jo aap apni marzi se karte hain reading aap apni marzi se kar rahe hote ho listening bhi sunna bhi aap apni marzi se kar rahe hote ho aur dekhte bhi aap apni marzi se hain and the ability to differentiate between taste and smell aur kya quality hai iski ki ye aapko fark bata sakta hai taste mein aur smell mein ki in dono mein kya fark hai it also enables you to remember things aur aapko help karta hai cheezon ko yaad rakhne mein then comes cerebrum it is located below the cerebrum and above the medulla can you see the picture the big yellow portion is your cerebrum and that pink portion is cerebrum wo aapke bilkul cerebrum ke niche fix hua hua hota hai aur iska kaam kya hota hai let's learn its function is to control and balance the movement of the muscles and joints kya kaam karta hai control karta hai aapki body ka balance aur jo bhi movement ho rahi hoti hai aapki body mein chahe aap bhagna cha rahe ho if you want to walk if you want to write all these things are controlled by which part of your brain cerebrum it helps you to run walk jump and do many other physical activities even if you want to hold a pencil this activity is also done by the help of which part of your brain cerebrum can you see that clearly in the picture the pink portion is cerebrum here comes the third part of your brain that is medulla or brain stem can you see that in the picture medulla it looks like stem it is the lowest part of your brain and it controls your involuntary actions such as digesting food breathing and the beating of heart means aapke jo involuntary actions hain involuntary actions kaun se hote hain jinko aapko order nahi dena padta wo khud ba khud kaam kar rahe hote hain jaise digestion hai खाना हजम जो हो रहा होता है आप सांस ले रहे हो और आपका जो दिल धड़क रहा है दिस इज ऑल कंट्रोल बाय द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन दैट इज नोन एज मेड्यूला और ब्रेन स्टैम सो ये जितने भी काम हैं इनको हमें ऑर्डर तो नहीं देना पड़ता जब आप खाना खाते हो तो क्या आप अपने स्टमक को ऑर्डर देते हो कि अब मैंने खाना खा लिया है नाउ कैन यू प्लीज स्टार्ट डाइजेस्टिंग फूड डज इट हैपन नो इट डज नॉट हैपन योर स्टमक कीप्स ऑन वर्किंग ऑटोमेटिकली सो दीज आर इन वॉलेंट्री एक्शन इसी तरह से आपको अपने दिल को गाइड नहीं करना पड़ता नाउ स्टार्ट पम्पिंग और स्टार्ट ब्रीदिंग डू यू गिव सच काइंड ऑफ एक्शन और इंस्ट्रक्शन टू योर बॉडी नो दीज आर हैपनिंग ऑल बाय देर ओन and do you know one thing when the rest of the brain goes to sleep the medulla keeps working kyunki ye aapke involuntary actions ko control karta hai to chahe aap so bhi rahe ho tab bhi aapki body mein digestion ho rahi hoti hai aapka heart beat kar raha hota hai aur aap saans bhi le rahe hote ho means when your body goes to rest your medulla keeps on working 
Now let's learn about nerves. How do nerves help our brain to function properly? We all know that they work like telephone wires. They link every part of the body to the brain. Nerves are made up of nerve cells and are of two kinds. हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो nerves हैं वो हमारी पूरी body में spread हुई हुई हैं Can you see that in the picture? The blue lines? Yes, just like that. All the nerves are spread throughout our body and are giving messages to the brain. Do you remember the other name of the nerve cell? Hmm, it is neuron. Neuron is the other name of nerve cell. Nerves kisse bani hui hoti hain? Neuron se. Or there are two kinds of nerves. What are they? Sensory nerves and motor nerves. Sensory nerves. As you can see the name sensory that defines that they carry signal from the sense organ. You remember sense organ? How many sense organs do we have? Five. Very nice. So what do they do? They carry signals from the sense organ to the brain or spinal cord. Do you know the other name of spinal cord? Backbone. What else do they tell us? They tell us what they have seen, heard, smelt, tasted or felt. So, these nerves are sensory nerves. They are sense organ ke saath milke help karti hain hamare brain ko puri body mein spread hoti hain aur kya cheez help karti hain brain ko samajhne mein ki hamari aankhon ne kya dekha hamare kaanon ne kya suna hamare nose ne kya smell kiya hamari tongue ne kya taste kiya aur hamare haathon ne kya feel kiya ye sari cheezein kaun mehsoos karwa raha hota hai hamare brain ko sensory nerves that is a type of a nerve aur ye nerves bhi puri body mein spread hoti hain theek hai aur inka function kya hota hai ki ye sense organs ke sath milke hamare brain ko help kar rahi hoti hain dekhne mein sunne mein smell karne mein taste karne mein aur feel karne mein motor nerves this is the second type of your nerve they send signal from the brain or spinal cord to the muscles. These signals make your muscle move. For example, if teacher gave you instruction to open a book, what do you do? You hold a book and you open it. So, your hand receives the instructions from your brain that you are supposed to move your fingers to hold the book. So, with the help of your finger muscle, you open up the page and if you are asked to hold the pencil again you move your finger muscle to hold the pencil if you wish to go for a walk or to take something you your brain give instruction to your motor nerves and with the help of your motor nerves what do you do you start to work so any kind of activity that involves movement of muscles is done with the help of motor nerves. Like if you feel thirsty or aapka dil ka raha ho paani peene ka, to aap kya karte hain? Aap chal ke jate hain, glass ko pakarte hain. To aapka chalna, kaun direction de raha hota hai usko? Brain with the help of your motor nerves. Ki ab aapko chal ke jana hai, glass ko pakarna hai, paani bharna hai. तो इन सब चीज़ों में आपकी मसल्स यूज़ हो रहे हैं आपकी बॉडी के मसल्स यूज़ हो रहे हैं एंड ऑल दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मोटर नर्व्स नर्वस सिस्टम द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स फॉर्म अ वेरी एफिशिएंट कम्युनिकेशन नेटवर्क दिस नेटवर्क इज़ नोन एज नर्वस सिस्टम मींस आपका जो ब्रेन है बैकबोन और नर्व्स सब मिलके 
फ्रेंड्स की तरह से एक पूरा कम्युनिकेशन का सिस्टम बनाते हैं कम्युनिकेशन मींस मैसेजेस भेजने का सिस्टम बनाते हैं आपकी पूरी बॉडी में ताकि आपकी बॉडी को सही सिग्नल्स मिल सकें फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वाचिंग दिस स्लाइड इसमें आप किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो आप ब्रेन और नर्व्स के बारे में पढ़ रहे हो अब इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं आपकी आइज हेडिंग देख सकती हैं आपके ईयर्स लेक्चर सुन सकते हैं और आप समझ सकते हो तो ये सारी चीज़ें हेल्प कर रही हैं एक दूसरे को और आपके ब्रेन को एक साथ मैसेज दे रही हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द लेक्चर वेरी वेल कैन यू सी दैर इन द पिक्चर योर ब्रेन योर स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स ऑल आर वर्किंग टुगेदर विद द हेल्प ऑफ योर सेंस ऑर्गन सो दैट your body can get a correct message and this whole is known as nervous system which organs are involved in your nervous system your brain spinal cord and nerves milke bahut zabardast kisam ka system bana rahe hain jo ke aapki body ko signals deta hai messages deta hai Reflex action. A reflex action is an automatic action. They are controlled by the spinal cord. ये किस तरह के actions होते हैं ये automatic actions होते हैं For example, अगर आपका पैर किसी pin के ऊपर आ जाए तो आप क्या करते हैं फ़ौरन से उसे पीछे हटा देते हैं या अचानक आप किसी बहुत ही गर्म कप को पकड़ लें So what do you do? You immediately Try to drop that cup at some safe surface. आप फ़ौरन से उस कप को नीचे रखते हैं क्यों क्योंकि आपके ब्रेन को मैसेज किया है कि आपने कोई गलत चीज़ उठा ली है इजेंट एट ये आपको तकलीफ हो रही है सो रिफ्लेक्स एक्शन हेल्प यू टू रिएक्ट एज क्विकली एज यू कैन नाउ टेक अ लुक टू द पिक्चर कैन यू सी अ टो इज हिटिंग अ नेल तो उसमें जो सेंसरी नर्व्स हैं वो फ़ौरन से मैसेज भेज रही हैं आपके ब्रेन को और आपका ब्रेन आपके मसल्स को क्या एक्शन करने के लिए कहता है कहता है कि फ़ौरन वहाँ से पैर हटाओ बिकॉज इट इज़ हर्टिंग यू हैव यू सीन दैट दैट ऑल दीज नर्व्स एंड योर ब्रेन आर वर्किंग टुगेदर ताकि आपकी बॉडी को सही मैसेज मिले कि अब उसे करना क्या है लेट्स रीड द डेफिनेशन अगेन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक एक्शन एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय योर स्पाइनल कॉर्ड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑल द फाइव सेंसेस दैट हाउ डू दे वर्क एंड हेल्प आर ब्रेन एंड नर्व्स टू अंडरस्टैंड द मैसेजेस एज दे आर सीन एंड हर्ड You know where are your eyes located? They are located in the skull, and they protected by the skull bone and the eyelid of skin. The colored part of your eye is called iris. Can you tell me the color of your eye? Mine are dark brown. Maybe you have dark black or dark brown or green. So that colored portion is known as iris the pupil is a hole in the center of the iris can you see the black hole in the middle of your color portion wo portion kya karta hai wo allow karta hai taki light aapki aankhon mein jaye aur wo light reflect ho ke bahar aaye taki aapko cheeze nazar aaye what else we have in this wonderful organ the cornea is the ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई दैट कवर्स आयरस आयरस के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवर होता है और वो कहलाता है कॉर्निया कैन यू सी द लेंस इन द पिक्चर ये लेंस क्या करता है आपको फोकस करने में हेल्प करता है जो भी चीज़ आप देख रहे होते हो उसको देखने में हेल्प कर रहा होता है और उसी ब्लैक होल में से आपकी लाइट अंदर जाती है और लेंस से टकरा के 
जब वो बाहर आती है लाइट देन यू आर एबल टू सी द पिक्चर कैन यू सी एनी थिंग इन अ कम्प्लीट डार्क रूम नो यू कैन नॉट सी एनी थिंग इन अ डार्क रूम वाई क्योंकि उसके अंदर लाइट ही नहीं है जब लाइट आपकी आइज के अंदर ही नहीं जाएगी तो नज़र कैसे आएंगी चीज़ें इज इन रेट एंड द ऑप्टिक नर्व कैरीज द मैसेज टू द ब्रेन अब यहाँ पर भी नर्व हैं कैन यू सी द ऑप्टिक नर्व विद द ब्लू मार्क इट इज मैंशन ओवर देयर इन द पिक्चर वॉट इज दैट नर्व डू वो नर्व मैसेज भेजती है आपकी ब्रेन को कि आपकी आइज क्या देख रही हैं कैन यू टेल मी द कलर ऑफ द हेडिंग द ब्रेन एंड नर्व येस इट इज ग्रीन मीन्स आपके ब्रेन को बिल्कुल सही सिग्नल भेजा है भाई आपकी आइज ने वंडरफुल दिस इज हाउ योर आइज वर्क एंड हेल्प योर ब्रेन टू अंडरस्टैंड दैट वॉट दे आर लुकिंग एट दैन कम्स नोज हाउ टू वी यूज आर नोज कैन एनी वन टेल मी we use our nose for breathing and also we use it to smell different things that are in the air some of these smells are pleasant and some of them are unpleasant smells are chemicals in the air aur hamara nose kaise function karta hai yahi chemicals jab hum saans andar lete hain तो हल हो जाते हैं हमारी लाइनिंग जो नोस्ट्रल्स की लाइनिंग है उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं और वहीं से फिर कौन हेल्प करता है इन्हें समझने में कि ये स्मेल अच्छी है या बुरी है कौन हेल्प करता है ब्रेन हेल्प करता है फ़ौरन से मैसेज हमारे ब्रेन को जाता है कि ये जो स्मेल हमने वो खुशबू अच्छी है या बुरी है स्मोक की स्मेल कैसी होती है इज इट प्लेजेंट और अनप्लेजेंट ऑफकोर्स इट इज अनप्लेजेंट तो कौन डिटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को कौन बताता है कि दिस स्मेल इज नॉट गुड और नोज इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द मैसेज दैट देर इज स्मोक अराउंड सो वी शुड ट्राई टू कवर अर नोस्ट्रल्स जस्ट टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ और अगर परफ्यूम की स्मेल हो तो हमें अच्छी लग रही होती है Isn't it? That is also recognized with the help of our brain. So, even this organ carries nerves that carry messages to the brain that what kind of smell you have detected. Our next sense organ is ear. What do we do with the ear? We hear. sounds the outer ear directs sound to a thin membrane that is called the ear drum can you see that in the picture that is visible in that pink color ear drum sound vibrations pass on the inner ear where the nerves carry these messages to the brain ear kya karta hai kaise kaam karta hai kaise help karta hai aapke brain ko आपके कानों में जो आवाज़ जा रही होती है वही आवाज़ वाइब्रेशंस में नर्व्स में चली जाती है और वही नर्व्स मैसेज लेके आपके ब्रेन को जा रहे होते हैं कि आपने क्या सुना एंड यू नो डियर स्टूडेंट्स दीज थिंग्स हैपन विद इन सेकेंड्स इन द वेरी लेस्ट टाइम फॉरन फॉरन ये काम हो रहा होता है जितना टाइम मुझे यहाँ पर बोलने में लग रहा है उससे ज़्यादा स्पीड में आपका ब्रेन ये काम कर रहा होता है आपको हेल्प कर रहा होता है समझने में इजेंट इट टंग एन अदर ऑर्गन वी टेस्ट विद अर टंग वॉट डज द टंग डू इट हेल्प अस टू फाइंड आउट डिफरेंट टेस्ट फॉर एग्जाम्पल आइर वी हैव टेस्टेड स्वीट बिटर सावर salty and umami the taste buds of your tongue are sensitive to chemicals in food and what do they do whatever you have tested they send signal to the brain and the brain recognizes the taste that what you have tasted so far either it's a sweet 
salty, sour or bitter or spicy. कि आपने क्या टेस्ट किया है और टेस्ट बर्न डू यू नो द मीनिंग ऑफ टेस्ट बर्न दैट इज द नेम ऑफ द सेल विच सेल सेल्स ऑफ योर टंग आर सेट टू बी टेस्ट बर्ड्स दैट हेल्प यू टू फाइंड आउट कि आपने किस तरह का टेस्ट किया है मीठा खाया है या सॉल्टी है या स्पाइसी है मामी मामी मीन्स सावर खट्टा जैसे टमाटो का टेस्ट होता है या चीज़ का टेस्ट होता है किस तरह का टेस्ट आपने चीज़ किस तरह की चीज़ आपने टेस्ट की है एंड दो सिग्नल्स आर सेंड टू योर ब्रेन टू अंडरस्टैंड अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो भी आपको पता चल जाएगा अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगा तो भी आपको पता चलेगा बहुत ज़्यादा सॉल्टी होगा इवन देन योर ब्रेन इज गोइंग टू गिव यू द सिग्नल दैट इफ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद द फूड यू शुड स्टॉप ईटिंग दैट फूड ऐसा ही होता है ना अगर स्पाइसिस ज़्यादा हों खाने में तो आप क्या करते हैं या तो फ़ौरन पानी पी लेते हैं और फिर खाना थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं so all these signals are sent to your brain by your tongue that what kind of taste your food has then comes skin you know skin is said to be the biggest or the largest organ of your body why it is said to be the largest organ of the body because we can see the skin is covering our whole body so naturally our body is quite big isn't it so this organ is also big what does it do the skin enables you to feel heat cold pain pressure and whatever you touch the surface how does it feel like that is enabled by the help of your skin you know your skin has thousands of receptor cells receptor cells mean that helps you to feel the heat cold or pain if you feel any pain that is felt with the help of your receptor cell wo catch kar rahe hote hain chahe garmi ho sardi ho hum feel kar rahe hote hain na what do we do in summers we try to wear light clothes why we wear light clothes kyunki hame heat feel ho rahi hoti hai can you touch your finger on the fire no you cannot put your finger in the fire why because the heat receptors or the receptor cells guide you that this fire is not good for you it can be too dangerous for you it can burn your skin so your skin helps you to feel different thing same thing is with the ice can you hold a ice cube in your palm for around 2 or 3 minutes not more than that so after some time you try hard to keep that or drop that ice cube somewhere on the table or in the plate because your hand cannot stand that cold again these receptor cells send information to your brain that you might have touched something wrong so for each kind of sensation or feeling there are different kind of receptor cells that make you feel heat cold pain pressure and touch so dear children this is how all the five sense organ are involved in helping our brain and nerves to understand the messages clearly so that we can protect ourselves and to follow the right signals and write messages and perform according to those messages isn't it here our first chapter gets to an end so let's have a quick review of this lecture what we have learned in this lesson we have learned about brain that what kind of organ is that controls that it controls our body it controls all the system of our body then we also learn about the parts of brain that human brain is divided into three part which was the largest one cerebrum 
सेरिब्रम कितने पोर्शन में डिवाइड था डू यू रिमेंबर हाँ इट वॉज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स वर्टिकली एंड देन कम्स सेरिब्रम एंड दी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन वॉट वॉज दैट इट वॉज मेड्यूला और द ब्रेन स्टैम एंड वी ऑल्सो लर्न अबाउट नर्वस दैट आर स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी ताकि हमारे ब्रेन को सही सही मैसेजेस पहुंचा सकें किसकी हेल्प से सारे सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से वी ऑल्सो लर्न अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन दैट इट इज एन ऑटोमेटिक एक्शन व्हिच हेल्प्स यू टू पुल अवे योर मसल्स इमीडिएटली इफ यू फील एनी काइंड ऑफ डेंजर एंड देन वी लर्न अबाउट सेंस ऑर्गन दैट हाउ आर दे हेल्पिंग अर ब्रेन to understand what we have seen what we have heard tasted or felt hope dear students you have understood this lesson now let's try to understand our home assignment this is your home assignment you uh, in question number 1 you will be defining brain and nerves your question number 2 is what is a reflex action question number 3 name the different kind of nerves in the body you just have to write their names then question number 4 write down the names of five sense organ and the sense organ related to them first one is solve for you like uh, the eye and what kind of work do they do they see and the last question will be you have to draw a label diagram of human eye and that eye diagram you can draw from book page number 6 now dear children this exercise is already given in your book when you will be opening page number 8 you will find this question number 1 that is choose the correct answer and simply you have to circle the correct answer in these questions and you have to solve this in your book these fill in the blanks are also given in your book on page number 8 and 9 simply you have to use your pencil to fill these answers to fill these gaps and to do so you need to read your lesson thoroughly at least twice thank you take care